என தருமை மாணவ செல்வங்களே இன்று நாம் பார்க்கக்கூடிய பதிவு இயல் இரண்டு விரிவானம் தலைப்பு தண்ணீர் இதில் நாம் பார்க்கக்கூடிய தலைப்புகள் முன்னுரை கூவலும் குரலும் அடிதடி ஆரவாரம் சுட்டி இந்திரா தண்ணீர் சேகரிப்பும் இந்திராவின் நிலையும் பெற்றோரின் தவிப்பு முடிவுரை இந்த தலைப்புகளில் நாம் இத்துணைப்பாடத்தை காண்போம் முதலில் நாம் காணவிருப்பது முன்னுரை இக்கதையின் ஆசிரியர் கந்தர்வன் நீரின்றி அமையாது உலகு இக்கதையில் நீரின் இன்றியமையாமை தேவை முதலியவற்றை வலியுறுத்தும் பொருட்டு இக்கதை அமைந்துள்ளது இன்று நீர் நெருக்கடி உச்சத்தில் இருப்பதையும் சிற்றூர்களில் சிக்கலாக மாறி வருகிறது என்பதையும் உணர்த்துவது இக்கதை அடுத்து நாம் பார்க்கக்கூடிய தலைப்பு கூவலும் குரலும் பருவமலை பொய்த்து விட்டதால் எல்லா சிற்றூர்களும் காய்ந்து போய்விட்டன இதனால் தண்ணீர் பஞ்சம் தலைவிரித்தாடியது வாரத்திற்கு ஒருமுறை தண்ணீரை ஏந்தி வரும் ரயிலின் கூவலை கேட்டு இந்திராவின் அம்மா பொட்டு தண்ணி இல்லை என புலம்புவதும் இந்திரா குடத்தை தூக்கி கொண்டு ரயிலில் இடம்பிடிக்க தயார் நிலையில் இருப்பதும் இந்திராவின் அப்பா ஆட்டுக்குட்டியின் கணக்கை பார்ப்பதுமாக இந்திராவின் குடும்ப செயல்கள் நிகழ்ந்த வண்ணம் தினந்தோறும் அடுத்து நாம் பார்க்கக்கூடிய தலைப்பு அடிதடி ஆரவாரம் ரயில் காட்டு யானை பிளிரிக்கொண்டு வருவது போல் ரயில் நிலையத்திற்குள் நுழைகிறது இந்திரா குடத்தை தூக்கி கொண்டு ஓடினால் ஏழு எட்டு பெண்களும் புயல் நுழைவது போல் இரண்டு மூன்று குடங்களை தூக்கி கொண்டு ரயில் நிலையத்திற்குள் பாய்ந்தார்கள் இதில் முந்துகிற பெண்களை பிந்துகிற பெண்கள் சடைகளை பிடித்து இழுத்து கைகளை பிடித்து மடக்கி குடங்களை படபடவென்று கையால் அடித்து சிரித்தும் கணைப்பும் கடுகிறவென்ற கோபத்துடனும் ஒருவருக்கொருவர் முந்தினர் சுட்டி இந்திரா படு சுட்டியான இந்திரா எல்லோருக்கும் முன்பாக இடம் பிடித்ததோடு மட்டுமல்லாது பதற்றமே இல்லாமல் குடத்தோடு பெட்டிக்குள் பாய்ந்தாள் முகம் கழுவும் பேசின் குழாயை அழுத்தி வேக வேகமாக அரைச்சம்பும் கால் சம்பும்மாக பிடித்து குடத்தில் ஊற்றி கொண்டிருந்தாள் தண்ணீர் சேகரிப்பும் இந்திராவின் நிலையும் குழாயில் தண்ணீர் சன்னமாக வந்ததால் குழாயை தன் உள்ளங்கையால் அழுத்தி கொண்டிருந்தால் இந்திரா பாதி குடம் கூட நிறையவில்லை ரயில் எஞ்சினிலிருந்து புறப்படுவதற்கான ஊதல் ஒளி வந்தது அப்பொழுதுதான் அம்மா ஒரு பொட்டு தண்ணி இல்லை என்று சொன்னது நினைவுக்கு வரவே ரயில் நகர்வதற்குள் தண்ணீரை பிடிக்க உள்ளங்கையால் பேசினை மீண்டும் மீண்டும் அழுத்தினாள் அந்நேரம் ரயில் புறப்படவே குடத்தை எடுத்துக்கொண்டு குதிக்க போனாள் அப்பொழுது வடக்கத்தி பெண்ணொருத்தி இந்திராவை இழுத்து வண்டிக்குள் தள்ளிவிட்டு தற்கொலை பண்ணி கொள்ளவா பார்த்தாய் என கோபமாய் கத்தினாள் இந்திரா என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் நிலை தடுமாறி நின்றாள் பெற்றோரின் தவிப்பு தாய்போல் அன்பு கொள்ள தாயை தாண்டி உறவு இல்லை ரயில் புறப்பட்டு சென்றது இந்திராவின் தம்பி கணக்கு பார்த்து கொண்டிருந்த தன் அப்பாவிடம் அக்கா இன்னும் வரவில்லை என்று கூறினான் அம்மாவும் பதற்றத்துடன் அடுத்த ஸ்டேஷனில் வண்டி நிற்கும் போய் பாருங்கள் என்று கத்தினாள் இந்திராவின் குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவருமே இந்திராவை தேடி அலைந்தனர் ரயில் நிலையம் முதல் எல்லா இடங்களிலும் தேடி பார்த்தும் இந்திராவை பார்க்க முடியாமல் கவலையும் அசதியுமாக அனைவரும் ஊர் திரும்பினர் ஆனால் இந்திராவின் அம்மா ஆவேசம் வந்தவள் போல் ரயில் நிலையத்திற்குள் மீண்டும் ஓடினாள் அப்பொழுது தூரத்தில் இந்திரா நிற்பதை அறிந்தாள் முடிவுரை நிறைகுடம் சொட்டும் சிந்தாமல் தண்ணீர் குடத்தோடு மகள் இந்திரா நிற்பதை அறிந்து தாய் மகிழ்ச்சியில் விம்மிக்கொண்டே குடத்தை வாங்கினாள் இக்கதையின் மூலம் நாம் அறிவது உலகில் நீர் இல்லை என்றால் உயிர்கள் இல்லை உணவில்லை உணவே நீர் நீரே உணவு நன்றி